അടുത്തതായി ഒരു ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ക്ലാസ്സിന് ഔട്ട്സൈഡ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് ഔട്ട്സൈഡിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്സൈഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതേ രീതിയിലാണ് അതായത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ക്ലാസ് നെയിം സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ആർഗുമെൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതിനെ ക്ലാസ്സിന് ഔട്ട്സൈഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിന് ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലെയാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നതിനായി സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ സിൻഡാക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിന് ഇൻസൈഡ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിന് ഔട്ട്സൈഡ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ക്ലാസിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്ലാസ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം തന്നെ ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ പബ്ലിക് സെക്ഷനിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ പബ്ലിക് സെക്ഷനിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതിന് ക്ലാസ്സിന് ഔട്ട്സൈഡായി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്ത് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ എൻറ്റർ ചെയ്ത് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് നെയിം ഇ എം ബി എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യേണ്ട എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് എംപ്ലോയി നമ്പറും നെയിമും പബ്ലിക് സെക്ഷനിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേർഡ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഇവിടെ ഗെറ്റ് എന്ന് നൽകി ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിനും ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിനും നൽകിയതിനു ശേഷം ഇവിടെ സെമി കോൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സെമി കോൾ നൽകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഔട്ട്സൈഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിനായി ഇതേ സിൻഡെക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിനായി ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെ സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ്സിന് ഔട്ട്സൈഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സിൻഡെക്സ് ഇതേ രീതിയിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണോ ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അതിനുശേഷം ക്ലാസ് നെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗെറ്റ് എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇ എം ബി എന്ന ക്ലാസ്സിലെയാണ് അതിനാൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലെയാണോ ഫംഗ്ഷൻ ആ ക്ലാസ് നെയിം ഇവിടെ നൽകേണ്ടതാണ് അതിനാൽ ഇവിടെ ഇ എം ബി എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നതിനായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പർ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഗെറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ക്ലാസ് നെയിം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് എംപ്ലോയ് നമ്പർ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇ എം ബി എൻ ഒ എന്ന ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷനിലെ വേരിയബിളിലേക്കും എംപ്ലോയ് നെയിം എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇ എം ബി എന്ന ഈ ക്ലാസ്സിലെ നെയിം എന്ന വേരിയബിളിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതേ സിൻഡെക്സിൽ തന്നെ അതായത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ക്ലാസ് നെയിം സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഇതിനുള്ളിൽ എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എംപ്ലോയി
അതിനു ശേഷം ഈ ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തതായി ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾക്കൊന്ന് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായി എംപ്ലോയി നമ്പർ നൽകുകയാണ് അതിനുശേഷം എംപ്ലോയി നെയിം നൽകുന്നു ഇത് ഇവിടെ ഗെറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് എംപ്ലോയിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലാസ് വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാല്യൂസിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എംപ്ലോയിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ് എന്താ ഇവിടെ എംപ്ലോയിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇ എം ബി എന്ന ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കോഡ് എംപ്ലോയി നെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷനിലെ ഈ വേരിയബിൾസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പബ്ലിക് സെക്ഷനിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് റീഡ് ഇ എം ബി പ്രിന്റ് ഇ എം ബി ഇനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഡി പി ടി എന്ന ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിലെ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോഡും അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിമും ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷനിലെ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് റീഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലാസും ഇതേ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതും അതിനുള്ളിൽ ഫംഗ്ഷനെ ഇതേ രീതിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസിനുള്ളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലാസിനെ എല്ലാം തന്നെ ഒരേ ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ക്ലാസിനുള്ളിലെ ഫംഗ്ഷനെ ക്ലാസിന് ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആദ്യമായി എംപ്ലോയി എന്ന ക്ലാസിലെ ഫംഗ്ഷനെ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് റീഡ് എംപ്ലോയി ഇവിടെ റീഡ് എംപ്ലോയി എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ എംപ്ലോയി എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായി ക്ലാസിന്റെ കൂടെ സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്റർ എംപ്ലോയി കോഡ് എന്ന മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി നമ്പർ കോഡ് എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് അതായത് എംപ്ലോയി എന്ന ക്ലാസ്സിലെ കോഡ് എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ എം ബി എന്ന ക്ലാസ് നെയിം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ് എന്ന വേരിയബിൾ ഇ എം ബി എന്ന ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി എന്റർ എംപ്ലോയി നെയിം എന്ന മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന നെയിം ഇ എം ബി എന്ന ക്ലാസ്സിലെ നെയിം എന്ന പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷനിലെ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം ഇനി ഇ എം ബി എന്ന ക്ലാസ്സിലെ പ്രിന്റ് ഇ എം ബി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് റീഡ് ഇ എം ബി എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇ എം ബി എന്ന ക്ലാസ്സിലെ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് റീഡ് ചെയ്ത അതേ വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ഇ എം ബി എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കോഡ് നെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവ മൂന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന ക്ലാസ് നെയിം നൽകി റീഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്ലാസ്സിലെ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് വാല്യൂ നമ്മൾ നൽകുകയാണ് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോഡ് ഇത് ഡി പി ടി കോഡ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്ലാസ്സിലെ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പറിന് നൽകുന്നു അടുത്തതായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം എന്ന മെമ്പർ വേരിയബിളും നൽകുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി പ്രിന്റ് ഡി പി ടി എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ റീഡ്
employee എന്ന ക്ലാസ്സിലെ read emp എന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാണ് ഇതിനെ object dot read emp എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം department ക്ലാസ്സിലെ read department എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നതിനായി department class object അതായത് d dot read department എന്ന ക്ലാസ് ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ print ചെയ്യുന്നതിനായി employee എന്ന ക്ലാസ്സിലെ print emp എന്ന ഫംഗ്ഷൻ e എന്ന ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കോൾ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ print dpt എന്ന department ക്ലാസ്സിലെ print ഫംഗ്ഷൻ d എന്ന ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കോൾ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും ആ ക്ലാസിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിലെ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ആദ്യമായി എംപ്ലോയ് എന്ന ക്ലാസ്സിലെ റീഡ് ഇ എം പി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എംപ്ലോയ് നമ്പർ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ് നെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം അടുത്തതായി എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോഡ് എന്ന മെസ്സേജ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോഡ് നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്ലാസ്സിലെ റീഡ് ഡി പി ടി എന്ന ഫംഗ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോഡ് നൽകുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതേ രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ക്ലാസ്സിനുള്ളിലെ ഫംഗ്ഷനെ ക്ലാസ്സിന് ഇൻസൈഡ് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിന് ഔട്ട്സൈഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവ